நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஓம் தர்மாதிரமாபோம் ஞானாதிரமாபோம் வைராக்கியாதிரமாபோம் ஐஸ்வர்யாதிரமாபோம் பத்மாதிரமா பத்மஸ்வோபரே ஓம் சாம் சோம் சரவண பாதிரமாபோம் சாம் சோம் சரவண மூர்த்தாஜே நமாக கார்த்திகே ஜாஜ விக்னாஹ சக்தி கஸ்தாஜ தீமாஹன் கண்ணஸ்கந்த பிரஜோதாத் உமா கோமளஸ்தாபியம் சம்பாவிதலாடகம் இரண்யகுண்டலம் வந்தே குமாரம் புஷ்கலசிரேஷமம் கார்த்திகே ஜாஜ விக்னாஹ சக்தி கஸ்தாஜ தீமாஹ தன்னஸ்கந்த பிரஜோதே நிகஷைரசமாஜிதை காலே ஹரித்வமா பர்ணை இந்திராஜாகி சகசிரயுகை சர்வாவீட்ட பிரசாத வள சித்திரஸ்து எல்லாரும் சுவாமி நன்னா வேண்டிங்க உங்கள் குலதெய்வத்தையும் வேண்டிங்க எல்லாரும் பாதத்தை அலம்பிங்க கொடுத்த குடும்பம் என் மனசார மீனாட்சி கேப்போ நான் துரோகம் நினைச்சது இல்லை ஏதோ சில சமயங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எப்பவுமே நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணதில்லை என் தப்புகள் எல்லாம் திருத்திட்டு மீனாட்சிக்கு நல்ல ஒரு கணவனாக இருக்க நீ தான் உதவி பண்ணும் என் மனசெல்லாம் ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரியல நான் யார் மேலெல்லாம் நம்பிக்கை வச்சுருந்தேன்னா அவங்களே நான் ரொம்ப சங்கடப்படுத்திட்டாங்க நான் என்ன முடிவெடுக்கணுங்கிற தெளிவை நீ தான் எனக்கு கொடுக்கணும் என் தங்கச்சி பிள்ளை ஊட்டியோட நூறு வருஷம் சந்தோஷமாக வாழணும் அதுக்கு எது நல்லதோ அதை நான் செய்கிறதுக்கு நீ தான் தம்ப கொடுக்கணும் சாமி சரவணை எனக்கு வேணும் எல்லாருமே நல்லவங்க தான் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை ஒருத்தர் ஒருத்தர் எதிர்த்து நின்றுருக்காங்க இந்த குடும்பத்துக்கு சந்தோஷத்தையும் அமைதியையும் நீ தான் கொடுக்கணும் என்னங்க ஏங்க நாலு பேரும் கண்ணை மூடிட்டு இருக்காங்களே என்ன வேண்டிப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமா ஆர்வம் தாங்க முடியலங்க என்ன வேண்டிப்பாங்க சரவணை யாமினிக்கு தெரிந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு வேண்டிட்டு இருப்பா யாமினி ஒரு நாலஞ்சு பேர அடிக்க வேண்டியதா இருக்கு என்ன மன்னிச்சிருப்பான்னு நாலஞ்சுப்பேர்னாஞ்சிப்பேர்னாஞ்சிப்பேர்னாஞ்சிப்பேர்னாஞ்சிப்பேர்னாஞ்சிப்பேர்னாஞ்சிப்பேர்ன
என்ன சரு நீ சாப்பிடல படியேறப்பு கேரா இருக்குங்க முதலாம் நான் பாத்துக்கிறேன் மயக்கம் வருண்டா அக்கா இந்த சாப்பிடு வேணா நேத்து ராத்திரில இருந்து நீ எதுவுமே சாப்பிடல பச்சை தண்ணி கூட பல்லுல படல சாப்பிடு வேணா உன்னோட ரொம்ப இம்சக்கா உன்னையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு மத்தவங்களையும் கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு அங்க பாரு அத்தான மனசுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் எப்படி சாப்பிடுறாருன்னு பாரு ஒரு லெமன் ரைஸ் கொடுங்க பாத்தியா அத்தா ஒரு அப்பாவைக்கா அவர்கிட்ட போய் சீரியஸா கோவப்பட்டா உன்னதான் எல்லாரும் முட்டாள்னு சொல்லுவாங்க நீ என்ன கொஞ்ச நேரம் தனியா விடுறியா அது இல்லக்கா முதல்ல இங்க இருந்து எந்திரிச்சு போ என்னங்க <laughs> 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 என்னதான் <laughs> 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 பின்னாடி <laughs> 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 மீனாச்சி <laughs> நீ சாப்பிட்டியான்னு கேட்டா உனக்கு மேல ரொம்ப அக்கறன்னு நான் நினைக்கணும்ல 
அப்படி இல்ல வேலையை பார்த்துட்டு போடா எனக்கு சாப்பிட தெரியும் உனக்கு பசிக்கலையா நீ பண்ண காரியத்துல மனசெல்லாம் நிறைஞ்சு போய் கிடக்கு அதான் பசிக்கல திட்டதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல சாப்பிடு அப்புறம் தெம்பா திட்டுவ ஜோக்கா இல்ல மின்னச்சு இப்படியே நாலஞ்சு தடவை பேசுனா நீ பண்ணதெல்லாம் நான் மறந்துடுவேன்னு நினைச்சியா அப்படி எல்லாம் எந்த பிளானோட நான் வரல நீ சாப்பிடாம இருக்கிறது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது உனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா அது எனக்கும் கஷ்டம்தான் அந்த கஷ்டத்துக்கு காரணமே நீ தாண்டா சரி இருக்கட்டும் அதுக்காக என்ன திட்டு அடி உத அதை விட்டுட்டு உன்ன நீயே எதுக்கு டார்ச்சர் பண்ணிக்கிற ஏய் ரொம்ப பாசமா இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் நடிக்காத முடியல மீனாச்சி சாப்பிடு மீனாச்சி சரோ நினைக்கிற <laughs> 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 மேல ஒரு நட்பு இருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டா உன் மேல எனக்கு அன்பு இருக்கு உன் மேல எனக்கு மரியாதை இருக்கு இது எல்லாத்தையும் விட உனக்கு நான் பண்ணது தப்புன்ற குற்ற உணர்ச்சி எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு எதுக்கு உன்னை கழுத்த பிடிச்சி வெளில தள்ள நினைச்சிட்டு இருக்கிற உனக்கு பயந்தா இல்ல நான் பண்ணது தப்புன்னுதான் ஆத்திரத்துல நான் உனக்கு காதலிக்கிறேன்னு சொன்னது தப்பு அது உண்மை இல்லைன்னு சொல்லாம இருந்தது தப்பு அதனாலதான் இப்ப நான் அமைதியா இருக்கேன் தப்பு பண்ணா தண்டனை இருக்குல்ல அந்த தண்டனை தான் உனக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் உனக்கே புரியுதா இந்த கல்யாணம் ஒரு தண்டனைன்னு இத பாரு சரோ உன் ஆர்ஜி வேலையில என்கிட்ட காட்டாத வாயிலே வட சுட்டு என்ன வெறும் கையோட அனுப்பி வைக்கலாம் நீ நினைச்சனா அதுக்கு நான் ஆள் கிடையாது நீ பண்ண பிரச்சனை இல்ல மீனாட்சி நீ நான் மூணு பேருமே தோத்து போக போறோம் இது தேவையா என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணாத என்ன யோசிச்சு பாரு யாமினி உனக்கே தெரியும் நீ எவ்வளவு சில்லியா பிஹேவ் பண்றேன்னு நீ அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல தம்பி போதும் போது சர்டிபிகேட் எல்லாம் போ போய் மத்தவங்களை கவனி நான் எங்க போயிட போறேன் அப்ப நீ கேட்க மாட்ட கேப்பேன் என்ன கல்யாணம் கட்டிக்கிறியான்னு கேப்பேன் மீனாட்சியை கைட்டி விடுன்னு கேப்பேன் இப்ப கூட எனக்கு உன்மேல கோவம் வரல உன்னை பார்த்தா எனக்கு பாவமா தான் இருக்கு நடிக்காதடா உனக்கு என்னை பார்த்தா பயமா இருக்கு இந்த விஷயம் மட்டும் இன்னும் நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சா போதும் கல்யாணம் ஈஸியா நின்றுடும் என்ன இருக்கிற கோபத்துல தமிழனை வெட்டி போட்டா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல எனக்கு நீ வேணும் அதனாலதான் அமைதியா பொறுமையா உன்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் வந்துரு சரோ லூஸ் ஆடி நீ பாக்குறல்ல கல்யாணத்துக்கு எப்படி ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் இத்தனை பேரோட வைத்தச்சல கொட்டி நீ நல்லா இருந்துருவியா நல்லா இருப்பேன் உன கட்டிக்கிட்டா சூப்பரா இருப்பேன் மீனாட்சிக்காக உன்னை விட்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அடடா என்ன ஒரு தியாகம்னு எல்லாரும் ஒரு நாள் பாராட்டிட்டு அப்புறம் மறந்து போயிருவாங்க அதுக்கு பதிலா ஒரு நாள் எல்லாரும் என்ன நல்லா திட்டினாலும் பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் உன் கூட வாழ்க்கை போற நான் சந்தோஷமா இருக்க போறேன் இது ஓகே கடைசி வரைக்கும் நீ மாற போறது இல்ல என்னடா கடைசி வரைக்கும் நீ எங்கயோ போறேன் ஆஃப் ஒன் டே நாளைய மறுநாள் நம்ம கல்யாணம் ஏன் கல்யாணம் ஆமா உன் கல்யாணம் தான் நீயும் நானும் பண்ணிக்கிற கல்யாணம் திரும்பவும் சொல்றேன் நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு நீ மீனாட்சியை கட்டிக்கிட்டா இந்த கதை சப்பனு முடிஞ்சிடாது என்ன கட்டிக்கிட்டா எவ்வளவு ட்ராமாவா இருக்கும் என் உயிரே போனாலும் நான் உன்னை கட்டிக்க மாட்டேன்டி உயிரெல்லாம் போகாது ஆனா என்ன நீ கட்டிப்ப கதையில யாருமே எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட் நடக்கிறப்போ 
உனக்கே நல்லா புரியும் போடா இங்க உட்கார்ந்து நீ என்னையே கொஞ்சிட்டு இருந்தா அவ அண்ணன் இப்பவே வந்து கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவான் போ எடுத்துட்டு நாளைக்கு உன்னை நம்பி நம்ம மீனாட்சியை கட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாச்சும் பண்ணாம் எவ்வளோ கஷ்டம் அதான் உதைக்கிற மாதிரி நாலு வார்த்தை பேசிட்டு வரேன் இங்க வா ஏய் வாண்ட இல்ல எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுதான் பண்றியா இல்ல நிஜமா உனக்கு புரியலையா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு புரியல இதுல புரியறதுக்கு என்னையா இருக்கு நான் அவளை வெட்டி விடுறான் நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன கேக்குறேன்ற மாதிரி நடந்துக்கிற அந்த பிள்ளை கல்யாணத்துக்கு வந்ததெல்லாம் சரி வந்து தொலைச்சிருச்சுல ஏதாவது சொல்லி அனுப்பி வைப்பன்னு பார்த்தா போராட்டத்துக்கெல்லாம் கூட ஊட்டு குத்திர பாக்குறேன் போற ஏட்ட கேக்குறியான் யாரு யாருன்னு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு எனக்கே தெரியல ஏய் பால் குடம் அந்த பிள்ளைக்கு என்ன தெரியுமா அது அதுக்கு இங்க ஊட்டுக்கு வந்த நான் ஒன்னும் கூப்பிடலைங்க அவளா வந்துட்டா யோ சொல்லியா வராதுன்னு சொல்லு இங்க யாருமே நான் சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க அதுதான் இன்னைக்கு நான் இருக்கிற நிலைமை இப்ப யாரு நீ சொன்ன வச்சு கேட்க மாட்டேன்ற யாருங்க கேட்பாங்க நீங்க கேட்க மாட்டீங்க உங்க தங்கச்சி சுத்தமாவே கேட்க மாட்டா எங்க அம்மா எங்க அக்கா ஒருத்தரும் நான் சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க அவன் மட்டும் நான் சொல்றதை அப்படியே கேட்டு வராம இருந்துருவாளா இங்க பாரு அவன் ஃப்ரெண்ட் ஆச்சு இருந்தா இது வரைக்கும் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அவன் உன்னை தொந்தரவு பண்றா நீ சொன்ன வச்சு கேட்க மாட்டேன்றா சொல்லு தட்டிடுவான் சொல்லியா ரெண்டே நாளையில அவ்வளவு ஊரை விட்டு ஓட விடுவா ஐயோ பொறுமையாரு <laughs> சில விஷயங்களை சொல்கிற நிலமையில் நான் இல்லை நம்புங்க நான் தப்பானவன் இல்லை அதை மட்டும்தான் இப்போ என்னால் சொல்ல முடியும் ஏ சும்மா நடிக்காதரா பதில் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு கேள்வி கேட்டால் இப்படி ஏதாவது ஒன்று சொல்லி சமாளிச்சிடுறது அப்படிலாம் இல்லைங்க யோ அந்த யாமணிக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஏங்க என்னோடய பிரச்சனை யாமணி இல்லைங்க என்னோடய பிரச்சனை மீனாட்சி நீங்கள் கோவப்படுங்க இல்லை கட்டி பிடிங்க அதனால் எனக்கு எந்த லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை வந்தால் லாபம் இல்லைன்னா போட்டோன்னு போயிட்டே இருப்பேன் மீனாட்சி கிட்ட பேச மாட்டாங்க அவளுக்கு சில விஷயங்களை நான் புரிய வைக்க வேண்டியது இருக்கு அதுதான் இப்ப எனக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே மீனாட்சி பேருக்கு அவங்க கூட பேச மாட்டேன்றா திரும்ப முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்காதீங்க யோ நீ நடந்துக்கிறது தப்பா இருக்கு ஏங்க இது வேற பிரச்சனைங்க அதனால தான் இப்படி நடந்துக்கிறேன் என்ன என்ன பிரச்சனை சொல்லு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரெடியா இருக்கேன் நீங்க எனக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரே ஹெல்ப் இப்ப நீங்க என்னை நம்ப வேண்டியது தான் மீனாட்சி நம்ப சொல்லுங்க இல்லாதையும் பொல்லாதையும் சொல்லி அவளை ஏத்தி விடாதீங்க உங்களை விட மீனாட்சி மேல எனக்கு அக்கறை இருக்கு அவ வாழ்க்கையை நான் ஒருபோதும் கெடுக்க மாட்டேன் என்னால அவ வாழ்க்கை கெட்டு போவனா அவ வாழ்க்கையிலேயே நான் இருக்க மாட்டேன் தயவு செஞ்சு என்னை நம்புங்க